The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Anil Nair classes and make your 60 plus aptitude exams dreams come true. Download the app now. Nenu, okokka questions one by one these koni meko saalu chestan sir. Maximum manaku rendu varala time on the kabati maximum concepts in mana discuss chedam. Maximum concepts in mana discuss chedam. One by one ratio lekkalu yella chudali power lekkalu yella chudali maximum manam start chedam. Are you all ready? So fifteen minutes extra I will take. Kindly reply with yes in case if you want me to start the class. Everybody kindly reply. In case if you want me to start the class, Daya Chesi, notes up and not thirty ready ga undandi. Idi ratio nunchi problem, right? Ratio nunchi problem. First manam inche damante, first, right? First sutramu manamu problem lo a max problem solve jay set up raina manamu gurtu bet to call sina koni fundamental rules manamu question to part two. Answer option lu guda chadu tamo. Answer option lu yichindi. Write dani use chase kodani koda. Manamu question to part two. Answer option koda chadu tamo. Question to part two. Answer option koda chadu tamo. First real. Second thing. Second thing. Manamoka notes these koni. Manaku notes lo. Ye vaite mana favorite topics on nayo. आ टापिक्स फस्ट मनों रास्कुन्टामु फेवरेट टापिक्स अंटे मीरु ये टापिक लो येट्टु वंटी कोशन इच्चिना गानी चैय गलुगुता अने कान्फिडेंस मी कुंदी अट्टु वंटी टापिक्स नी मीरु फस्ट 5-10 निमिशाललो आ angels பெத்த பெத்த பார்முலால் லேக்கும்ட பஸ்ட் கலாஸ் இதி சால சலோக முந்து கெல்தானும் மெல்ல மெல்லக அன்னி மோடல்ஸ் எந்த குதுர் தந்த சால் ஜேச்கும் தோச்தானும் இதி செஷன் வன் கலாஸ் நோட்சலோ பேவரேட் டாப்பிக் ராஸ்கோண்டி அர்தம் காக்கப்போத்தே ரைட் சப்போஜ்கன் மீரு அனில் நாயர் சார் ரைட் சாட் கட்டலு எந்த ச்மாட்டெஸ்டோ தெல்ச்குவாலனு குண்டே மீரு கொஷ்சன் சூசின் திரவாத்தா பாஸ் சேசி மீரே சொந்தங்க சாலு ஜேசே பிரைத்தன் ஜூடண்டி மீரே சொந்தங்க கொஷன்னி சாலு சேடானிக்கி ட்ரை செய்யண்டி தாம் திரவாத்தா அனில் நாயர் சார் ரைட் மெத்த நேனு ஏ மொத்தம் செஷன் சேசேதி வக்கடே வக்க அவுட்கம் தோட் சர் மீரு கட்டாவ் கலியர் அவ்வாலி மீரு கட்டாவ் கலியர் அவ்வாலி ஏன் சேசினாகானி ஏ வக்க மொட்டம் மதட்டி அடுகு மீரு दाटाலி ஏ நாலுகு போய்ண்ட்ஸ் நீ திருஷ்கலோ பெட்கோனே நேனு கலாஸ் செப்துன்னானு Right? That does not deserve my attention. Meeru gooda time waste chase kooddu. One by one question la keldhamu. Chooddham, enni maximum questions hai te, anni maximum questions. Asal question ni yala choodali. Question ni yala chadavali. Question to partu, answer option ni yala choodali. It's good answer. Question tell A, B and C mariyu moodu dhanatma ke sankhyalu S equivalent to A plus B plus C by 2 S minus A is to S minus B is to S minus C Ratio itchad kanna S minus A is to S minus B is to S minus C Enth itchadu 1 is to 7 is to 4 itchadu Question lo A mannadu A is to B is to C kanukko mannadu A is to B is to C கனுக்கும் மன்னாடு S minus A is to S minus B is to S minus C இச்சடு A is to B is to C 
ఏఈస్ టు బీఈస్ టు సి కనుక్కోవాలి మీరు ఏ పద్ధతి అయినా ఎస్ మైనస్ ఏ కే ఎస్ మైనస్ బి మీరు చేసే పద్ధతి నాకు జస్ట్ మీరు వినండి సార్ అనిల్ నాయర్స్ వే నేనైతే ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తానో చూడండి సార్ ఈ క్వశ్చన్ని ఇదే క్వశ్చన్ అనిల్ నాయర్ సార్కి ఇస్తే నేను ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను ఎస్ మైనస్ ఏ ఇస్ టు ఎస్ మైనస్ బి ఇస్ టు ఎస్ మైనస్ సి క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి అడిగాడు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి నవ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి వన్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ సెవెన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువ వాల్యూ కదా సార్ వన్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ సెవెన్ అనేది మ్యాక్సిమమ్ బి ముందు మైనస్ ఉంది అంటే బి అనేది మినిమం ఆన్సర్లో బి వాల్యూ మినిమం అయి ఉండాలి ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బి వాల్యూ మినిమం అయి ఉండాలి ఆరు ఎనిమిది పది ఇదైతే కాదు ఏడు పదకొండు ఐదు ఎనిమిది బి మినిమం అయి ఉండాలి సెకండ్ అయితే డి అయితే కాదు ఇది అయిపోయింది వన్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఒకటి ఏడు నాలుగులో ఏది తక్కువ ఒకటి తక్కువ అంటే ఒకటి మినిమం అయినప్పుడు ఏ ఏం కావాలి మ్యాక్సిమం కావాలి అసలు క్యాల్కులేషన్లే అవసరం లేదు ఏ ఏం కావాలి మ్యాక్సిమం కావాలి బి ఏం కావాలి మినిమం కావాలి ఏ మ్యాక్సిమం కావాలి బి మినిమం కావాలి నవ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే గనక వన్ బై వన్ మీకు యాన్సర్లు వస్తాయి ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి ఎంత ఉంది ఇది వన్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఉంది అంటే ఇది సెవెన్ ఇది మ్యాక్సిమం ఇది మ్యాక్సిమం కావాలనుకుంటే బి ఏం కావాలి మినిమం కావాలి బి మినిమం ఎక్కడనో చూసుకోండి బి మినిమం ఎక్కడనో చూసుకోండి ఎస్ మైనస్ ఏ ఏ మ్యాక్సిమం కావాలి ఎక్కడ ఏ మ్యాక్సిమం ఉందో చూసుకోండి ఈ రెండు హింట్స్ అర్థమయ్యాయి కదా సార్ ఫస్ట్ మనము స్ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చేద్దాం ఎస్ మైనస్ కే ఏ ఏమవుతుంది కే ఎస్ మైనస్ బి ఏమవుతుంది సెవెన్ కే మీకు అర్థం కాకపోతే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఏమవుతుంది ఫోర్ కే అంటే యాడ్ చేస్తే త్రీ ఎస్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ కే అంతే కదా సార్ మీరు చేసేది ఎస్ సి ఈజ్ ట్వెల్వ్ కే అంటే ఏ ఎంత అయింది లెవెన్ బి ఎంత అయింది ఫోర్ ఏ ఎంత అయింది ఫోర్ సే సి ఎంత అయింది ఎయిట్ లెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఎయిట్ లెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఏ ఏమన్నాను మ్యాక్సిమం అన్నాను ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ఏడు మ్యాక్సిమమా కాదు ఇది కూడా కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత నన్ ఆఫ్ దిస్ ఏ ఆప్షన్లు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత నన్ ఆఫ్ దిస్ మీరు ఇలా చేస్తారు ఇలా చెయ్యకూడదు అని చెప్పడానికే ఫస్ట్ నాలుగు ఆప్షన్లలో ఏ ఆప్షను కూడా నేను పెట్టలేదు నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని చదువుతాను క్వశ్చన్ని చదువుతాను క్వశ్చన్తో పాటు ఆన్సర్ని కూడా చదువుతాను ఎస్ మైనస్ ఏ ఈస్ టు ఎస్ మైనస్ బి ఈస్ టు ఎస్ మైనస్ సి ఒకటి ఈస్ టు ఏడు ఈస్ టు నాలుగు ఒకటి ఈస్ టు ఏడు ఈస్ టు నాలుగు అంటే ఒకటి ఏడు నాలుగు ఏడు ఎక్కువ రెండు పద్నాలుగు ఎనిమిది పద్నాలుగు ఎక్కువ ఏం చేసినా కానీ ఏడుకు సంబంధించిన వాల్యూలనే ఎక్కువ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు పాజిటివ్ నంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి సార్ నెగటివ్ తీసుకుంటే ఎట్లా అనే క్వశ్చన్ మీకు రాదు సో వన్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈస్ టు ఫోర్ బి అనేది మ్యాక్సిమం అయింది బి మ్యాక్సిమం అవుతే రైట్ బి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ సెవెన్ మ్యాక్సిమం అవుతే బికి ముందు మైనస్ సైన్ ఉంది బి మినిమం కావాలి బి మినిమం కావాలి కాబట్టి దాని నుంచి నేను రైట్ టెన్ టెన్ తీసేసాను బి మినిమం కావాలి సెవెన్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ తీసేసాను ఎస్ మైనస్ ఏ వన్ వన్ అనేది మినిమం అంటే ఏ మ్యాక్సిమం కావాలి మిగతా రెండు కూడా కాలేదు మిగతా రెండు కూడా కాలేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు నోట్స్లో రాసుకోండి రేషియోల మీద ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఉండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వేరియబుల్ ముందు మైనస్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది మినిమం అవుతుంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మినిమం ఉంటే వేరియబుల్ ముందు మైనస్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ నేను బ్రాకెట్ లో పెడతాను సో దట్ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ మాక్సిమా స్లాష్ మినిమా ఏ ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కువ అవుతే ఇది తక్కువ అయింది ఎందుకు తక్కువ అయింది దానికి ముందు నెగటివ్ సైన్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గితే ఇక్కడ పెరిగింది రైట్ చూడంగానే మీరు ఆన్సర్ ఆప్షన్లు లేపవచ్చు నేనేమన్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ 
ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాను సార్ క్వశ్చన్తో పాటు ఆన్సర్లు కూడా చదువుతాను ఆన్సర్లు కూడా చదువుతాను ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ ఆన్సర్లు కూడా చదువుతాను నవ్వు ఇక్కడ చూస్తే గనక లెవెన్ ఈస్ టూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ కే మైనస్ కే క్యాల్కులేషన్ చూసుకోండి లెవెన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ ఇట్ ఈజ్ ఫైవ్ ఓకే ఆన్సర్ ఉంది కదా సార్ లెవెన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఎయిట్ ఏ మ్యాక్సిమం ఇది నేను ఫోర్ ఈస్ టూ ఎయిట్ అని చదివాను ఆన్సర్ లెవెన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఎయిట్ లెవెన్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ ఎయిట్ ఏ మ్యాక్సిమం ఉంది ఉంది బి మినిమం ఉంది ఉంది ఇది నేను ఫోర్గా చదివాను మీకు అర్థమైంది కదా సార్ లాజిక్ ఏ మ్యాక్సిమం ఇది లాజిక్ లాజిక్ ఫాలో అవుతే ఆటోమేటికల్గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సపోజ్గా ఇక్కడ ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే ఇది ఏది మ్యాచ్ కాకపోతే నన్ ఆఫ్ దీస్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ గనక ఈ రెండు కండిషన్లను సాటిస్ఫై చేస్తే అదే ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి లాజిక్ వచ్చింది కదా సార్ ఏ మ్యాక్సిమం లేకపోయినా బి మినిమం లేకపోయినా ఆ ఆప్షన్లను అన్నిటినీ క్యాన్సల్ చేయండి ఈ లాజిక్ అందరికీ అర్థమైందా రైట్ ఆన్సర్ లెవెన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు ఎయిట్ ఇక్కడే నేను మీకు నన్ ఆఫ్ దీస్ ఎందుకు చెప్పాను అనే ఇంటెన్షన్ మీకు అర్థం కావాలి సార్ నేనేమంటున్నానంటే ఏ మ్యాక్సిమం లేకపోయినా బి మినిమం లేకపోయినా నాలుగు ఆప్షన్లో ఆన్సర్ అనేది నన్ ఆఫ్ దీస్ ఏదైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో అదే ఆన్సర్ ఏ మ్యాక్సిమం పదకొండు బి మినిమం ఐదు రైట్ ఇక్కడ ఏ మ్యాక్సిమం కాదు ఇక్కడ ఏ మ్యాక్సిమం కాదు రెండు కండిషన్లను సాటిస్ఫై చెయ్యాలి అందరికీ అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి లాజిక్ మీకు అందరికీ అర్థమవుతే ఎస్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి ఎస్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి ఎస్ శ్రీనివాసులు ఆన్సర్ రీజ్ డి ఆన్సర్ రీజ్ డి అందరికీ లాజిక్ అర్థమైంది కదా సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు జనరల్గా చూస్తున్న మెథడ్స్ కాకుండా బెస్ట్ మెథడ్స్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కొంచెము స్లోగా అర్థం చేసుకోండి సార్ ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు ఇటువంటి కొన్ని వేల కాన్సెప్ట్స్ మెథడ్స్ షార్ట్ కట్స్ ట్రిక్స్ టెక్నిక్స్ ఇంకా నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ ఉంది ఇమీడియట్ గా అనిల్ నాయర్ క్లాసెస్ యాప్ లింక్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి